В эфире новости на шестом канале в студии Алексей Дудин. Добрый вечер. Владимирские наркополицейские ликвидировали очередную нарколабораторию. В ней изготавливался амфетамин. Незаконным бизнесом промышлял Сергей Виноградов, 90-го года рождения. В подельнике он взял Романа Сайфулова. Тот на год старше имеет связи в среде потребления амфетамина. Приготовление амфетамина кустарным способом Виноградов нашел в интернете. А все необходимое для изготовления приобретал в магазинах Москвы. Известно, что основными клиентами группы были студенты областного центра. По версии следствия, производитель лаборатории в среднем составляла 30-40 граммов амфетамина за один процесс. В квартире Виноградов была изъята лабораторная посуда, химические реактивы и ингредиенты для изготовления, а также несколько пакетиков с психотропным веществом. В отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела. На время следственных действий молодых людей заключили под стражу. Что запрещено дом имеется, да? Ну, пакет тут лежит. А что это пакет? Какой пакет, цвет, размер? Белый порошок. А что за белый порошок? Не знаю. Чья кровь в машине Курышева? Сегодня в Ковровском суде прошло очередное заседание по делу депутата ЗАГС Собрания. Напомним, по версии обвинения, именно Сергей Курышев был за рулем рейндж-ровера, который совершил аварию в мае прошлого года. В результате лобового столкновения погиб водитель Аки. В машине депутата остались следы крови. Кому они принадлежали, выяснял сегодня суд. Подробнее расскажет Алексей Соков. Вопросы о крови стали главными на этом судебном заседании. Как сдавал, где и сколько взяли биоматериалы у Куршева на следующий день после аварии? Медсестра Ковровской больницы работает в здравоохранении 18 лет. Впервые в ее практике на забор крови привозят так внезапно, поздно вечером и без сообщения цели забора анализа. Взять кровь у Куршева, согласно показаниям, уговаривал ее дежурный врач вместе со следователем. Правда, сообщить это в присутствии камер женщина отказалась. Ну, он говорит, ну, блин, возьми кровь. Я говорю, ну, почему я должна кровь брать? Я, на, на что до, свидетельство должно? Ну, возьми, возьми, вот, возьми, возьми. И сотрудники полиции мне дали вот эту вот бумагу. Я ее прочитала, что взять кровь на биоматериал. А вы подписывали этот документ? Ну, они, по-моему, не давали чего-то, я подписывала. Обе стороны подробно расспрашивают, сколько и как брали кровь, и особенно как был запакован флакон с кровью. У защиты есть версия, что кровь брали не один раз и могли использовать, пока разбитый ландровер Курышева находился на охраняемой стоянке. То есть был возможен несанкционированный доступ в салон автомобилей ландровера. Повторное изъятие крови можно использовать было не для исследования, а, понятно, для того, чтобы создать... Доказательство обвинения, в частности, наличия крови Курушева. То есть поместить да. эту кровь на да, сезон, салон? На что, да, у нас есть такая версия. По словам медсестры, кровь она взяла один раз. Флакон никто не опечатывал. И до утра следующего дня он хранился в холодильнике больницы. А вот у Ковровского следователя, который и руководил всеми мероприятиями, свои показания. Куда вы поместили пробирку? Я же сказал, пробирку потом мы опечатали в бумажный конверт. Бумажный конверт, да. так. Все. Конверт куда дели? В холодильнике лежал. Вот этот конверт вы чем-либо заклеивали? Ну, конечно, печатью там, печ... это расписались. Кто там, я расписался. Анализы следователь Александр Паранин отправил на экспертизу во Владимир, а потом дело передали областному следкому, и результаты остались неизвестны. Неизвестно следователю Паранину и об обыске в квартире Курышева. А ведь тогда дело было еще в Коврове, когда адвокаты спросили у Паранина, зачем он подписал постановление об обыске, следователь был в недоумении. Очень интересно получается. У нас на руках есть постановление о проведении обыска. Понимаете? А следователь говорит, что он не выносил такого постановления. Что это, подлог? Фальсификация доказательств? По мнению защиты, в показаниях свидетелей сегодня, как и в течение всего процесса, много расхождений. Это неудивительно, говорят защитники. По их мнению, гражданские иски, которые сейчас подаются на Курышева в других судах, результат давно заготовленного плана. Его просто раздевают, пользуясь тем, что он находится под страж. Вообще, как бы, ну, скорее всего, все это дело, в том числе и авария были просто заранее спланированы. И эти предположения могут лечь в основу новой доказательной базы, оправдывающей Курышева. Правда, если будет в ней необходимость. Алексей Соков, Евгений Токарев, Шестой канал. 
Не разгоняйтесь. Сотрудники ГИБДД напоминают, хорошая погода – еще не повод лихачить. В области объявлена новая операция «Скорость». Ее цель – выявлять нарушителей и предупреждать аварии. Сегодня в рейд против лихачей с экипажем ДПС отправилась Валерия Саенко. В этом году южный объезд на трассе Москва-Уфа пользуется дурной славой. За три неполных месяца здесь уже пять ДТП. Три человека погибло, восемь ранено. Главная причина всех бедствий – высокая скорость. Вот только водители не перестают лихачить. При разрешенных 90 этот автомобиль едет со скоростью 141 км в час. Почему превышаете скоростной режим? Спешим домой. Кто-то спешит на работу, кто-то в гости, а потом авария. За этот год из-за лихачей случилось уже 16 ДТП. Пострадало 20 человек, один погиб. А с наступлением хорошей погоды любители быстрой езды всегда прибавляются. Чтобы прервать печальную статистику, в области стартовала операция «Скорость». Около 50 экипажей ГИБДД ежедневно следят за лихачами. Превышение скорости обойдется недешево. Законодательство предусматривает штраф в виде 500 рублей. 500 рублей до 5000 рублей в зависимости от нарушения, а также предусмотрено лишение от 4 до 6 месяцев. Только за час дежурства нам попалось три нарушителя. Вот этот водитель едет в Нижний Новгород из Москвы. Что нарушает, даже не заметил. Дорога хорошая, как говорится, погода хорошая. Но на 4 километра превысил, да, больше не буду. Да, всего 4 километра. На самом деле превышение гораздо серьезнее. По закону штрафа можно избежать, только если развить скорость на 20 километров больше разрешенной. Скорость Андрея была 114 километров в час. Теперь его превышает. Скорость совсем не осталось шансов. Вот этот высокоточный прибор бинар находится у сотрудников ГИБДД больше четырех лет. Он не только регистрирует все нарушения, но и определяет точную скорость автомобиля. Вот этот вот, к примеру, едет со скоростью 90 км в час. Ловить нарушителей с особой тщательностью инспекторы будут всю ближайшую неделю. Операция «Скорость» продлится до 30 марта. Валерия Саенко, Артем Горчаков, Шестой канал. Материальная помощь, направленная из Владимирской области в Крым, частично решила проблемы с водоснабжением в ряде городов полуострова. А в Нижнегорском районе, подшефному 33-му региону, помогла улучшить медицинское обслуживание и повысить качество образования. Об этом на пресс-конференции по итогам поездки в Крым рассказал первый заместитель губернатора Алексей Конышев. Его слушал Василий Косенко. Делегация Владимирской области посетила республику в рамках празднования годовщины воссоединения Крыма с Россией. В поездке приняли участие главы администрации Владимира Коврова и Мурома, депутата ЗАГС Собрания, представители общественных организаций. Возглавил делегацию первый зам губернатора Алексей Конышев. В рамках визита наше руководство посетило Севастополь, где размещается 68-я бригада охраны водного района Черноморского флота. В городе Герои сейчас служит около 30 ребят из Владимирской области. Участники делегации также дали старт автопробегу в честь 70-летия Победы. В середине следующего месяца автобробег дойдет до Владимира. В поездке на полуостров принимал участие ветеран Великой Отечественной войны Николай Щелконогов. Крыму назвал примером патриотизма. У нас есть еще обыватели, которые скажут, зачем нам этот Крым? Зачем вот нам этот юг, восток? И что мы там это деньги тратим, понимаете? На хлебники нашли. Ну, представьте, это обывательское настроение. Одна из важных остановок – Нижнегорский район. В прошлом году область оказала подшефному району помощь в размере 50 миллионов рублей. Деньги пошли на ремонт больниц, школ, закупку лекарств, исследование альтернативных источников воды для Феодосии и Керчи. В достаточно приличном состоянии не содержит сам поселок, никакого мусора и грязи мы не видели. Та помощь, которая оказывалась нами в прошлом году, это отремонтированная дорога, значит, это установлена детская площадка, ну и много чего другого. Все функционирует, радует как глаз, так служит на пользу нижегородцам, нижнегорцам. Несмотря на оказанную помощь в Нижнегорске в школах до сих пор остро ощущается нехватка российских учебников. Владимирцев попросили поделиться. Пользуясь случаем, я как бы прошу всех, кто готов поделиться вот такой, такими либо учебниками, школьной литературой, просто литературой, мы готовы ее в себя собрать через департамент образования и также будем передавать в другие школы, школы Нижнегорского района. Нижнегорцы, видимо, тоже не хотят оставаться в долгу и, по словам Конышева, готовы поставлять во Владимир сельскохозяйственную продукцию. Оказывается, что из Крыма Сюда уже отправляли грузовые машины с овощами, которые позже оказались не только на прилавках магазинов, но и в социальных и медицинских учреждениях области. Василий Косенко, Александр Мажаров, Шестой канал. 
Процесс пошел. Во Владимире началась серия весенних субботников. Из-за того, что в этом году весна ранняя, уборка была организована на месяц раньше традиционной. Причем первую чистку проводили не вблизи центральных магистралей. Сотрудники мэрии и муниципальных предприятий собирали мусор в отдаленных уголках областного центра. Мы сейчас находимся с вами на улице, которую можно назвать ну, своеобразным медвежьим уголком города Владимира. И глава администрации Андрей Шохин поставил мне такие задачи. Уборка проводилась, вот, например, в таком сложном местечке, как улица Батурина, теплотрасса, которую некоторое время назад облюбовали лица без определенного места жительства. Вот сегодня мы там убирали. Но картина была очень печальная. Сейчас там достаточно чисто. Только с одного километра участка, что идет параллельно Пекинке, вывезли около ста мешков мусора. Помимо банок и бутылок здесь нашли немало старых автозапчастей, шин и разбитых телевизоров. Всего же, по данным мэрии, в первом субботнике участвовали 12 тысяч человек и 177 единиц техники. На мусорную свалку было совершено 92 рейса. Следующая масштабная чистка города пройдет в апреле. Очень интересно, на долго лет все сохранится. Поэтому всякий раз обращаемся к нашим уважаемым жителям. Все-таки, наверное, приятнее жить в городе, который чистый, который ухоженный. Пожалуйста, не мусорите, бросайте отходы жизнедеятельности в ближайшие контейнеры. А теперь коротко о других новостях. Роман Русанов – главный по сельскому хозяйству. Экс-директор департамента инвестиций и внешнеэкономических связей 32-летний Русанов сменил на этом посту Вячеслава Гусева. А тот, в свою очередь, стал советником губернатора. Русанов был депутатом ЗАГС Собрания области 5-го созыва. Возглавлял комитет по законодательным предложениям и законности. До сегодняшнего дня был директором департамента инвестиций. Правда, в последнее время Роман Русанов попал в поле зрения общественности из-за своей диссертации. Сетевое сообщество «Диссернет» уличило кандидата экономических наук в списывании. В работе чиновника, состоящей из 172 страниц, они насчитали 37, содержание которых было полностью или частично заимствовано из других источников без ссылки на них. Надежде Бабкиной все-таки присвоили звание «почетный гражданин», правда, Кемеровской области. Такой подарок артистки преподнесли к 65-летию. Напомним, во Владимирском регионе тоже обсуждают возможность сделать Бабкину почетной. Эта информация появилась две недели назад. Присвоить звание Бабкиной планировали за то, что она регулярно бывает в области с благотворительными концертами, поддерживает наш ансамбль «Русь» после смерти его худрука Михаила Фирсова. Правда, уже за первые сутки активные граждане Владимира собрали более 400 подписей против этого присвоения. В идее усматривалась попытка угодить губернатору Светлане Орловой, которая дружит с Надеждой Бабкиной. Общественники также выяснили, что с 33-м регионом артистку связывает еще и бизнес. В интернете можно узнать, что примерно через два месяца после вступления Орловой в должность во Владимире была зарегистрирована фирма, учредителем которой стал сын Бабкиной. Организация специализируется на строительстве дорог и аэропортов. Почему банан огрызается? Мультфильм под таким названием получил гран-при фестиваль анимационного кино, который завершился в Суздале. Десятиминутная картина выполненная в технике компьютерной перекладки, также стала обладателем награды имени Александра Татарского от метров российской анимации и выиграла приз зрительских симпатий. Мультфильм «Почему банан огрызается» о приключениях неудачника. Он рассчитан на взрослую аудиторию. Автор мультфильма Светлана Разгуляева хотела напомнить зрителям, что нужно всегда идти к своей мечте, преодолевая любые трудности. В эту среду, 25 марта, в России будут отмечать День работников культуры. Профессиональный праздник людей творческих профессий. Сюда можно отнести сотрудников музеев, библиотекарей, деятелей театров и концертных организаций, специалистов домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. Какие достижения в этих сферах у владимирцев и каковы наши перспективы на культурной ниве? Об этом сегодня говорим с Натальей Литвиновой, заместителем начальника городского управления культуры и туризма. Сегодня она гость студии шестого канала. Наталья Юрьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Наталья Юрьевна, День работников культуры, профессиональный праздник приближается. Как будем праздновать, отмечать и чем удивлять жителей и гостей города? Ну... Хочу сразу сказать, что День работников культуры – это наш единственный такой добрый праздник, в который мы, как правило, не работаем, а отдыхаем. Если говорить более глубоко, то во Владимирской области отдел культуры был учрежден в 
1945 году, 4 апреля. В этом году, буквально через несколько дней, нашему отделу культуры 70 лет. Мы читали архивный документ, так было интересно. Там учрежден отдел культуры с двумя штатными единицами. Вот два, два человека олицетворили культуру области, когда-то города, точнее, Владимира, областного центра. Сейчас, конечно, все совсем не так. Сейчас э, у нас очень много людей, огромное количество учреждений, 47 э, учреждений культуры, среди которых и всеми любимые и, и известные дома культуры. Это, конечно же, наши э, замечательные парки. Есть, вы знаете, сейчас уже несколько проектов, и один парк у нас уже немного вздохнул да, по-новому. Еще один парк сейчас близится к такой реконструкции важной, которую все владимирцы ждут, я говорю, о Центральном парке. Нельзя... Какие сроки, кстати, перебью реконструкцию Центрального городского парка? Вы знаете, парка? я бы не стала сейчас ставить сроки, потому что проект, проектировка подобного объекта, где нужно начать с нуля, там просто нет коммуникаций никаких, они просто пришли в негодность. И также сейчас создается проект Добросельского парка, то есть идет разговор о загородном, то есть никто не оставил эту проблему. Наконец-то мы обратили на нее внимание, конечно, не мы, управление культурой и туризма, а администрация города Владимира, администрация области. Это такой мощный проект. Что касается вот именно самородков, безусловно, у нас много талантливых ребят, и музыкантов, и певцов, и танцоров. Но, тем не менее, да, вот какие-то выезды из-за рубеж, может быть, по стране, зачастую коллективы или да, солисты осуществляют за свой счет. Вот что mm -hmm. у нас сейчас в этом году с финансированием, да, на что есть денежка? А на что пока нет? Ну, я так хочу сказать. Сейчас все-таки некий кризис. Ну, не будем мы так глубоко сейчас на эту тему разговаривать. Просто скажу, что вот за что мы ответим управление культуры, да, администрация города Владимира, что мы не дадим потерять нашим коллективам, нашим учреждениям вот эту базу, которая уже есть. Сейчас сложно, сложная ситуация. Но мы стараемся изо всех сил, чтобы наши коллективы, чтобы чтобы наши э, работники не потеряли ни в зарплате, ни в возможностях. Конечно, сложно говорить о возможности путешествовать по миру за какой-то да, вот, бюджетный базис. Ну и что касаемо дальнейших событий, наверное, сейчас все разговоры и деяния направлены на то, чтобы организовать хорошо день 70-летия юбилея Великой Победы в Великой Отечественной войне. Наверное, самые основные массовые точки, да, на чем можно заострить внимание, вот в культурном смысле этого праздника огромное количество проектов совместных стартовало или вот-вот стартует на таком высоком достаточно уровне причем мы очень пытаемся, это такая общая тенденция, не э, опуститься до такого э, традиционализма. Очень хочется э, 70-летие Победы поднять на уровень э, понимания молодежи. Э, совсем недавно вот, одним из стартов таких мощных проектов в городе Владимире была открыт, э, э, открыта выставка «Холокост». Есть еще один проект, если мы говорим о городских проектах, это проект «Память поколений». Его инициировал наш профессиональный коллектив «Разгуляй» еще в прошлом году. Это восстановленный спектакль «Прощание славянки», который мы дарим всем жителям области. То есть совершенно бесплатно администрация города Владимира вывозит актеров в во все желающие наши регионы, области, да, в любой город, который заявился. Вот, и вывозит этот спектакль совершенно бесплатно для всех желающих, кто хотел бы его посмотреть. Это такой подарок для ветеранов. Конечно же, 9 мая будет насыщено сюрпризами и традиционными какими-то вещами, которые ждут от нас горожане. У нас будет несколько таких направлений, допустим, Бортовые агитбригады, которые будут по расписанию в определенные дни выезжать на площади, известной, на площади города и в прилегающей территории Юрий энергетик Корк Труд. Просто выезжать с концертом на бортовом автомобиле. Все как положено, как раньше. Спасибо большое, Наталья Юрьевна. Я напомню, мы беседовали с заместителем начальника городского управления культуры и туризма Натальей Литвиновой. На этом все. Далее вас ожидает блок полезной информации и прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.